口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不屑你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。我们来了一位新的实习生，王一言语。改踢馆的了。他将直接和大家一起参与第三个课题的考核。如果他在这个考核当中踢馆成功，他将替代你们中间的一位。你好,你好，吴律师是吗？见对方律师了。起诉之后，就算赢了的话，去执行的时候没有太多的可执行款。到底在这个合同的履行过程中，谁是那一方不诚信的？谁是那一方违约的？这个事情完全不涉及诚信的问题，不会配合执行跟不能配合执行是两个概念。这是否意味着您方当事人在签订合同的时候有欺诈的意思表示，甚至可能构成合同诈骗罪？我们这边是不存在所谓的合同诈骗罪的。事实上，其实是存在相应的融资安排的，但是因为保密等等其他的原因，具体的细节我们不太方便透露。对于这个对赌的延期，我方持开放的态度。我太赞了！有请，有请，有请。准备收邮件。他来了，他来了！天哪！哇！他一个踢馆者位列第一，现在。因为结果公布完，我更紧张了。现在轮到其他人紧张大家来到腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第五季，欢迎大家，欢迎所有加油团的成员们，一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超超超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出，美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈无糖口香糖行业赞助播出 ，offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。上一期呢，实习生们是迎来了见尾托人的这个环节，分成了四组完成不同的案件。其中啊，胡明浩和王一言语是选择了本次课题当中最难的案件 ，KPI 也最高，某火箭公司投融资纠纷案。在这个过程当中，言语凭借丰富的实战经验是获得了胜出。当然，这也就意味着在本期当中，有一位实习生要结束他本季 offer 形成的脚步了。那目前 KPI 是零分的三位，汪雨桐、朱绰莹还有梁威。面临的就是非常岌岌可危的人生处境，谁能够从中突围，谁又将遗憾败北。本期就将揭晓。我们先将接着上一期落绿的两位张雅琪和王雨桐组的表现，来看一看他们在接下来与委托人还有与对面律师见面的过程当中，呈现出一个什么样的应对情况。一起来看 VCR。Hello， Hello， 早安，早上好。哎，雅欣，嗯，雅欣，那个，一同过来一趟。好，我们还要一起吃早饭。你们俩吃早饭了吗？没有。给你们带来这个雅琪家乡特色常德牛肉粉。哇！太暖了，太暖了。这么好
。哇，谢谢谢谢谢谢陆律师。看看这个是这个本地得罪分最高。天哪！我我回来了都还没有吃过，是吗？那样子的，我就记得昨天你讲是说这个常德牛肉粉，然后一看，哎，还真挺出名的，这个还有不少店这样子。雅琪的家乡，看起来好好吃。洛绿啊，可能回去也想了一晚上，觉得昨天说雅琪那几句话是不是重了一点？对雅琪是不是会让他又很难过？所以有一个很温柔的。洛绿确实两两个频道，他可以随时切换。冰与火啊，他是。工作中的严厉。然后讲回正经的，这个今天你们一定要把客户的一个诉求，嗯，然后接下来是 bear in mind 这样子。那同时的话，对于对方可能有的点，然后去做一些预判，然后想一想，下午的话我怎么来表现？好吧，加油！好，谢谢洛丽，我们吃，你赶紧吃早饭吧，我觉得早上非常重要。谢谢天哪，你吃这个豆豆，这个豆豆好好吃，这是黄豆。来吧，开始干活。哎，马上要见委托人了，需要点动力。来块办公室零食趣多多。超好吃的大块曲奇，吃完状态会变好哦，你试试。嗯，大块曲奇的黑巧巧克力味豆更多更大，每一口都有料，超满足。曲多多太给力了，状态好了，工作才能事半功倍。那这一盒就归我啦。喂，你好。你好，我们到了。好的，好的，我们现在下去接你。进房来了，我们再会议室吧。啊，就在这里会。对，行。谢谢。好，我们马上过来。大你有紧张的小叔叔。嗯、<笑>我每次紧张。不要紧张。规划主要是两位跟对方的，对吗？沟通。呃，那个洛律和我们还有一位权律师应该会旁听。嗯，也会来。嗯，我是谁？哎 ，Harry， hello， 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 又要给你们添麻烦，两位。没有，没有，没有，没有，没有。对，然后今天是。权律对，这是我们娱乐法的合伙人权威律师，然后这是 Carry， 然后这是依依，这样也是我们的这个当事人主播。一 carry， 那你们都 ready 了，我们就嗯，那假期可以可以开始了。喂，听得到吗？哎，你好，呃，请问您是当呃是公司的法务，可以介绍一下自己吗？呃，我是公司的聘请的律师的。哦、呃，你好，呃，我是今天工程的实习生汪雨桐，呃，首首首先就这个问题，我想呃先听一下您那边的一个想法吧。呃，我想问一下，你们这边现在是一般的授权还是特别授权做这个事情？哦，呃，我们这边啊，第一个问题，我们这边应该是一个，我们的当事人就站在现场，气势啊啊，行，行，因为一这个纠纷吧。对于公司来说，我希望他去认真的履行合同。那一想要去解约，我们想听一下你现在解约一到的一些事实和法律上的依据有哪些啊？呃，是这样的，呃，关于合同的解约，呃，我觉得我方认为你们公司可能构成了一个根本违约，呃，他并没有得到你们公司所承诺的对他进行一个扶持的一个情况。你们在他直播的时候，可能更多的是只给他提供了场地以及灯光这些，但是并没有对他进行一个培训，所以，嗯，我觉得是存在合同目的的一个落空的
人民法典第五百六十三条第四款可以知道，如果经纪公司存在一个根本违约的行为，使得呃我们依主播签订的这个经纪合同目的落空，主播就有权解除呃演艺经纪合同。然后呢？同时，我觉得还有一个解除的依据是。经济合同可能是具有一定的人身专属性的，呃，是，呃，所以，所以依依现在他很坚定的觉得他已经丧失了对你们公司的信任了，你们公司给他的承诺并没有达到，所以我们需要解除合同。我可以补充。啊啊。行，那我大概。呃，您可以稍等一下吗？我们这边还律师还想补充一下。啊，没问题。肖律师您好，我是。今天工程实习生张雅琪，然后对于您刚才那个问题，我再补充一个小点：六点三条，有明确写出双方应当在每个自然月度结束之日起的五个工作日内，双方就上一月度的收益进行结算。但是公司有对一的五万元的收入进行扣除。这也是一对我我我们这边律师的意见也是构成根本违约的一个支持吧，我个人我个人认为，个人认为，我个人认为，我觉得是这样。其实，在合同的二点二条写的很清楚，我们要为一提供直播的平台及服务资源，后面的话是包括但不限。您刚讲的商业运营资源、内容这些东西，它不符合要求，但我认为这些东西不可能构成根本违约。因为只要我做到了哪怕一点点，那我主要义务也在履行。相反来说呢，我是觉得也不不不合理的，去不拒不参加公司安排的直播活动，那我认为会构成严重违约。如果一这边发起相应的法律行动，要求去解除，公司也不会提出反诉，要求赔偿补偿或支付佣金。嚯！呃，是这样的，因为依依也跟我们说了，他在七月份的时候已经在公司跟他对接的一个员工进行了一个沟通了，就是他已经表明了自己并不想再继续呃与公司进行一个合同的履行了。我觉得是，嗯，他已经尽到了一个通知义务了，而且依也跟我们提到了，嗯，你方好像已经把他的抖音账号给是就是已经封了，他没有办法去履行这个合同啊，这一个月。你刚所谓的工作人员这个事情呢，我可能还去核实，因为公司没有给我第二，这个工作人员没有权利去做这样的承诺。工工作人员做承诺了吗？呃，如果你只是单方通知，你想实现的目的，因为合同从哪天开始结束？送通知那天吗？对，但是，呃，我觉得合同在核实解除，可能也不是您方就是现在就能说了算吗？你刚讲了，你只单是法律解除权，但我想我想说的是，你的法律解除权未必能成立。对吧？如果说合同解除这个事情要做法院确认，现在合同还是有效的呀。嗯，对对对，没有解除之前都是有效的。你当然要去拒绝履行。呃，如果你三番五次的拒绝履行公司安排的这个直播工作，那你还是严重的违约，对吧？你好，你好，就是您是否知道依依最近三个月她直播数据不好这件事情？就直播数据这么不好，然后每天还要直播八个小时，嗯，又没有赚多少钱的时候，她也很难受。我知道公司也当然希望她好，但是在这种情况下，我想知道公司做出了什么努力来解决或者改进这个事情？公司是否有投流？公司是否有给她进行其他的培养或者直播间的包装？各种。对于这个账号归属的问题，我方我们认为，账号 A 是由依依她以她自己的名字来实名认证的，并且在合同里面并没有对账号的归属进行规定，她本人的风格才是这个账号的核心。所以说，对于这个账号归属的问题，我们认为，首先账号 A 并不是归属于公司，账号是他实名认证的。可能你们会涉及到说，我公司用了他的肖像，用他的资料，用你的这个东西实名认证东西，就一定证明这账号是你的吗？我觉得不是吧。但是根据互联网用户公众信息服务管理规定，公众账号产生的运营者必须要以真实的真实信息进行注册。然后我方我们这边是以他的个人实名信息进行注册的，应当是以实名注册这一方来认定是账号权归属于依依。嗯，好，那其实这个账号的归属权也是一个后续的问题哈，我还是对那个合同的履行进行一个补充。
。哎呀，哎，其实账号那个聊的挺好的呀。账号是一个比较优势的，是个优势，因为他有人生属性这个问题。呃，您刚刚提出的这一切，好像都是基于您已经把这个合同定性为经济合同定性了。但是我个人认为，这个。经济呃，主播的这个合同到底是定性为劳动合同还是，呃，经济合同是存在一定的法律争议的。开始着急了，不知道你有没有考虑过这一点？再深入的想一想，劳动合同或者是经济合同的定性，在这个合同的定性的不同，会不会影响账号归属的不同？我认为在劳动合同法下，你更没有相应的解释权。同时，如果是劳动合同化，公司把账号封的这个事情更没有什么问题了，因为你可能在履行职务行为，相应的作品都属于职务作品。你看，这就很危险了。不不不，但是您这样的话，又把这个账号的权属直接就按照劳动劳动合同的这个定性来定了呀。我可没说是劳动合同，我一直强调的是经济合同。你们告诉我，这个会可能构成劳动。这个雨桐又回到了这个状态性质的问题，然后就有点这个，就是比较紧张。两难了，咋整啊？两难，怎么会这样呢？我还是对那个合同的履行进行一个补充。呃，民法典规定啊。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履履行，但是有下列情形之一的除外：第一个是法律上或者事实上不能履行；第二是债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；第三个是债权人在合理期限内未请求履行。呃，我我认为我其实我们现在就是陷入一个合同僵局嘛，履行僵局了，所以我认为可以用这条民法典来结束来解除合同。呃，那你是想，你是想用《民法典》五百八十条合同僵局下违约方强制解除的这样一个理由，法定解除，对吧？对对对。这件事情，我觉得理论上你是有这个可能性，因为这确实是《民法典》现在的新创，这个我是同意的，这是一个非常的人生性的，对对吧？对。但是这条规定，我可不建议。其实你违约方一主张拿这条解除合同，你不影响违约责任承担。你的赔偿损失和违约金照样是承担的。雨桐提到的这个民法典五百八十条，这个点是非常好的。他提完这个以后，对方律师在是否解除这个态度是有一点点的这个裂缝。嗯，如果要是那，对吧？法院真的这这么判决，就是支持我们可以解除合同的话，那你们就是认为我们一定会赔偿那个一百万的违约金，是这个意思吗？那肯定还有赔偿损失呀、啊，不光是违约金啊,啊。我知道，就是。因为其实对在司法实践中，这个一百万的违约金可能是一个过高的一个要求，法院可能不一定会支持我们直接去支付这一百万的违约金吧。如果真的到了法官司内部，咱们去法庭上去讲讲证据就好。但是我想说的一点，如果您刚提出的是主张违约金过高，要进行酌减，那根据证据规定，举证证明责任在你们，不在公司。律师你好，如果我们真的后续走上了诉讼阶段，对于这个违约金，我们是有证据的。但是就是在现在这个阶段，我们能够做什么？首先就是对于我们这方依依来说的话，他现在也只是大学生，其实公司也知道他很难拿出这一百万，并且他在所有这一年多的直播里，他的收益都没有一百万，这是第一点。第二点是，公司是想要继续履行，但是我觉得这个里面，一他自己的主观能动性也是非常重要的。如果是一他不想直播了，您把他压在那个直播间，那这种效益会好吗？公司也是做网络媒体有关内容的公司，以及一也是互联网红人，对于双方的信誉来说的话。如果我们能够在诉讼之前就解决好这个问题，能够不进入到诉讼程序，当然是我们双方都非常开心的。啊，你说的这个更多的是商业上的判断，我我也我个人也会同意你说的方法，因为公司的目的是赚钱嘛。嗯,嗯，这个肯定，因为一个商业机构。刚才咱们这边一位一位实习生同学讲到的问题，他可能觉得跟公司没有信任了。
，对对对。那这个我个人来说，我也是认同的。但是这个信任可能是要双方继续建立的，而这些问题不是法律上能解决的事情啊。但这个问题解决了后，我觉得其他的事情，那我要听公司的意见，该怎么去处理？是柔性的处理，还是说，呃，是刚性的去处理？我中间还真的是稍微有一点点小惊喜，就是关于违约金过高有没有证据的这个事情上，我们是有非常自信和肯定的告诉对方，你说我们是有证据的。对，那我觉得这个其实在一定程度上能够震慑到对方。而且他其实最早提出来，就是其实你这样下去的话，我们就是两败俱伤。对，没错，是的。而且打了感情牌以后，肖律师还是有一定的这个共情到，对我们其实也是会有些帮助的。好，肖律师，我觉得今天双方已经对各自的一个观点有了一个非常充分的一个表达。那稍后我们再约一个时间，然后做一个进一步的磋商，您看可以吗？啊、哦，没问题。谢谢好，谢谢，谢谢。请问二位实习生的话，有没有想要在这里跟我们的当事人，然后再要去沟通讨论的事项？嗯、呃，其实这样哈，嗯、呃，就是我听下来的话，其实我现在的建议是你先跟。公司做一个沟通，然后，嗯，我觉得你他已经沟通了，他们已经都就是好几轮了。如果能沟通，就不会坐在这里了，对吗？啊，不是，是这样哈，因为如果要是你我们不通过协商的方式解决的话，那最后一步可能还是要走诉讼途径。这个这个诉讼的途径程序太。漫长，而且很耗时，很耗人的精力，所以，所以说，对公司的一个也不是服软，就是你可能先去跟高管、高层，呃，道个歉之类的。啊啊！他是不是犯了致命性的错误，徐老师？<笑>他以他的角色帮助当事人去做选择，而且是当事人觉得没有办法做的选择，这种情况下，其实。我觉得当时会很反感，委托人会非常非常的反感，对，太着急了，雨桐啊。因为他道歉以后，他账号也是拿不回来啊，并并没有解决问题，而且变成了就是因为我找律师好像不成功，所以我对我又就是告，好像、就是。然后他们以后会说这姑娘很牛的，回了公司以后全部请了律师，然后告别，然后现在回来做直播吗？又回来,又回来就是很尴尬的这种。然后你找律师也没有用，然后我还要把账号还给你吗？对吗？当事人急了，急了，站错边了。对。好，如果没有进一步补充的话，我们两位实习生可以先回工位了。好好，好吧，谢谢。辛苦了，辛苦你们，谢谢。聊了这么久。待会我们再聊，一我们再聊一下。落绿要控制一下这个场面，赶紧打断，早早该结束的。感觉情况不太妙。为什么？嗯，他们就坚持要继续履行合同，然后我们这边要解除合同，就完全没有办法达成共识，然后就各种啊，哎，好难受啊！我感觉我准备的都没有用，没事，结束就很好。行，好的，非常感谢。那我送我送二位下去。嗯，保持联系，好，谢谢，谢谢。好谢谢嗯、先走，谢谢。谢谢。天哪，洛绿要是我上次，我得吓死，真的。那个眼神一过来，上一秒你家乡的粉，下一秒你先回工位。幸好他最后对他收收了一下，因为已经讲到，雨桐讲到了让道歉这个，说跟高层道歉。我觉得这个徐徐老师他这个应该是一个。怎么考虑会会出这个建议给他的委托人啊？我觉得他情急之下吧，因为其实对方意思我不走诉讼路径，那不走诉讼路径肯定是协商通道。嗯，那协商通道其实由谁来协商是有各种方式方法的。嗯，那他其实当时的第一反应哦，协商。那你自己本人去协商，这个其实我觉得是他他当下的一个反应，他没有真丝逐缕。那是不是我们这两个律师坐在这儿，会什么样的角色可以合适的去切入呢？因为他其实前期跟公司这边已经无效沟通很多次了。对，那这种情况下，是不是他本人适合去做出这个选择，而且以道歉的方式做出选择？我觉得这是很违背当事人意志的。
就是他从内心是很抗拒的。其实更多时候可能帮他，哎，我们现在哎缓和了，从诉讼已经退到这个战场了，退到协商的战场了。那么如何协商？由谁出面协商？协商哪些内容？我给你做到建议，然后让他去选择，哎，这个方案比较妥当，那么就按照这个路径推进。那他因为第一次，哎，感觉哎好像。有路径了，就赶紧提出方案。他着急了，其实善意的着急，对，有点本能的感觉，对，本能的感觉。刚刚雨桐说了一句话，其实稍微的有点不合适，嗯、就是说我这边的当事人已经失去了对你公司的信任，他就一下子把两方站在了互相非常大的对立面撕开了对，对，就这样子变成了，可能对方也较最后一个劲儿。不管怎么样，我要收拾你一下。其实换个措辞，可能对方会更容易接受一下。因为其实有一个，呃，惯用的思维，学生很容易非黑即白，他是找不到中间地带的。其实因为我们这个案件啊，目目前确实不是在正式的庭审阶段。那如果到庭审阶段，我讲的就是事实、证据、法律适用。那现在我们是在双方私下的一个和解阶段。那和解阶段，当法律这种穷尽做出处置对双方都不利的过程当中，那在商业双方都有诉求的情况下，我打一个情理牌，情理牌呢就可以把你哎适当引导到双方都能够共同相融的一个这样一个路径。这种情况下，我觉得打个小情理牌，我觉得是会让对方律师会有共情的。对我，我特喜欢老师说的，就是非黑即白。所以我特别其实喜欢上一组的讨论，因为上一组当中一直出现一个词叫空间，我特别喜欢这个词，我觉得这个词充满了智慧，特别的高级。就是很多东西我们探讨，不是说这个是与否，黑和白，成与不成，这成和不成中间有没有空间？其实我觉得智慧的彰显就是在这个空间当中的多少才彰显的，而并不是说是一个什么样的结论，是个什么样另外一个对立面。刚刚雨桐中间有说一句话，说你要不要去跟公司协商？结果全场都尬掉。各位职场过程当中有没有那种印象深刻的时刻？就是说了一句话，然后整个场子就尬掉的时候。好多我都刻意忘记了，不然睡不着觉。<笑>能不能更刻意的想起来其中一个？<笑>不想想起来，不然今晚又睡不着觉了。总是午夜梦回的时候，为什么我当时要说那句话？<笑>精进的能力是他能把一句很尴尬的话说得非常有意思，让对方不得不接受。对，比如说他说我老父亲，你看他说的我其实还挺开心的，因为他能自己找不回来，他自己找不回来。突然想到了一个我之前刚入学的时候的一个事儿，因为谁也不认识，有有点紧张。然后对于我们学校的各位领导呢。我也不是特别熟悉，然后不是跟领导没有关系。哦、oh, ，OK。然后有一天，我和同学同学走在路上，就迎面就走过来一个人，穿着西装啊，西裤，拿着公文包，梳着大背头，戴个眼镜，还是那种黑框的，大摇大摆的走过来。我一看，我说这家是不对呀、啊，我我说这是领导啊，我说在那儿，我说领导好。然后那个人愣了一下，然后又就走了。哎，怎么不打招呼呢？然后同学就说，他说。这个是另外一个专业的同学，我整个人我就说什么？这是你们的同同一级的同学啊？对，播音系的多嘛？你想播音系上课他得怎么样打扮？哦，是不是？可能那天他有出镜的，对，有出镜的要求。你哪个学校？中传，中国传媒大学播音主持专专业，现在大二在读。哇哦！你也有老父亲的感觉，我就介绍孩子似的，是吧？哎，你们别说，你们俩还有点像哎，哎呦，哎，说起来真是有点像，确认过眼神，这奇怪的搭配又出现，是一家人。你们俩这眼镜好像都是六边框眼镜哎，我有。今天晚上深聊哦，头型也很像。哎呦，<笑>最像的是什么？是情商。哎呦，那那我不配，我不配，不配，我不配，我不配。俊林的情商真的值得我们学习。陈明老师说话真的太厉害了。哎，要不然我让我让我让我发挥一下。这个话题我们可以收个尾，这个事情就先收个尾。那个是学会了，学会了。可以收了，可以收了。接下来要要到了我们自己履行职能的时刻，因为我们不要忘了，我们要点亮充能之路。在上一期当中，我们这一组当中，我们看了两位的表现之后，有没有一个倾向性的选择？在刚才，雨桐和雅琪，我们觉得谁暂时领先？雅琪，我也是这样觉得。雅琪
。那就直接举手好了。我看大家好像又比较一致。那我们觉得雅琪在这一轮当中会胜出的，请举手。哇哦！再次全票，盖章，我们意见好统一啊，每一次的意见都很统一。汪雨桐与张雅琪在这轮 PK 当中，我们全票通过，优胜者，张雅琪。哎呀妈呀，我的雨桐现在还没有 KPI 呀、啊！哎呀，对呀、啊，各位，如果这一轮真的是张雅琪胜出的话，雨桐将将他的零分持续的保持下去，很有可能他是要进入到最后淘汰。决选的其中一人，当然其他几组的情况会怎么样？而且这一组当中最后真正胜出的到底是谁？来，我们一起来看第二段 VCR。在分析所有的案情之前，我们也分析一下你们各自现在的状况。我想自己大家心里都清楚。你有二十分，百分之二十，你没，你也没，但是三个人在一个案子当中，争这一个，明白？很残酷，很激烈。哇！加油！好，我们看看案子，钱某就是我们客户，要购别墅。向中介 A 支付了意向金二十万，后来他一直价格没没帮我谈拢，那我就找了 B 去谈，那 B 帮我谈下来了。然后呢，你这边知道了以后呢，你就说，哎，你这个应该付我四十万，因为你跳单了，是我一开始先介绍你认识这个客户的，然后就诉我了，然后要求不但不退还我二十万，还要再再额外再付二十万给他。法律关系就是这么一个情况。明天见客户，对你们的考核点。首先也是一样，我们需要有一份法律分析报告。法律分析报告的要求是我如何帮助这个客户赢这个官司。其次，要回二十万的 commission。今天大家准备，然后明天中午之前，你们各自提供一份报告给我，我来确定我们最终下午跟客户谈的时候用哪一份报告。好，好的，那就先这样。好，谢谢陈。如果我有什么看不明白的，可以来问你们、嗯。可以，当然。啊，你现在有空吗？要不我现在就可以。那么你们这边有没有一样东西叫做啊 ，professional sale and purchase agreement？ 我们叫一个意向协议，有可能会先签，或者说叫定金协议。这些合同或者是定金协议有没有一些明确的规管？当然有，当然有，民法典里面都有相应的规定。买卖合同是有，<咳>就只一份买卖合同嘛？对，房屋买卖合同就是必须由买方跟卖方直接签署。内、嗯、地你们购买整个房子的流程是跟我们是不是一一样？能感受到 Kimberly 目前的压力，毕竟他对内地法不熟悉，目前的 KPI 又为零。还是会面临被淘汰的危险的。他是不是在请教一个民法典里的一个基础的问题啊？他这是从零开始啊，但他逻辑非常清楚。嗯。大哥，我好紧张啊！对，我也很紧张，好难过、啊。不用难过，你就跟他们一起把这个课题给做好。他压力也好大。嗯。把这个最大的能量发挥出来，你可以了。你那点辩论，那个状态，黄凯真是暖心大哥。我没想到，主要是没想到 Kimberly 会跟我选一组。这样的话，我跟他竞争关系了，就变成本来我只想和他是合作关系。给我稍微休息一点。好做好做。我现在非常紧张，紧张到想上厕所。行，那我努力了。好，我也努力，我们一起努力。黄凯举着杯子就进了洗手间，我的天！男孩子上洗手间也要陪啊？一般一般不会。哦、oh.。特别紧张的时候，可能有的人会做出这样选择。没错。走，陪我去趟洗手间。Let's go <笑>。
别绿，打扰你一下。昨天我在你这边借的本书可以还你。还有，我看见你好像有一本是关于合同法的书，我可以借一下吗？拿走吧。对，三个，四个。嗯，四个，那四个都是，四个都是，慢慢翻译，合同特别多嘛，它各种合同关系、啊，你要找一下你那个在哪张啊？好的，谢谢刘丽丽，没事。慢慢翻，要命喽！怎么办呀？从零开始。天哪，四大本。嗯，真的好痛。的构成上面就是不分开当的劳动合约的，并要承担的。已经支付了二十万元医疗金，什么叫未扣除已经支付了二十万元医疗金呢？就还要再付二十万元，真是。但他们三个人好像没有讨论你干嘛我干嘛。从第一步开始就不一样，其他每一组两人都是共进退的，但他们已经分了三个场了。哎，还真是哎。机会有清報告中介或指示中介，相當唔定嘅，唔介是指中介人接受委託人，不單要。他們的關係真是錯綜複雜，因為錯贏跟梁威都是零分，肖陽現在是二十分，就是說這一次肖陽如果贏了，他們俩必然有一位要進入淘汰，可是肖陽輸了，肖陽也不會走。對，所以肖陽也很難做，我要不要全力以赴呢？還是？问题，我们明天还有一个事情，别忘了，就是我们可不可以看一下他的合同？就还能不能提供一下原件给我们看一下？哦，肖阳是不是主动去找他们了？好，肖阳在组织了。嗯，你们有讨论吗？还没有，就是自己学习自己的。我们马上要讨论。我们要讨论什么？对，嗯。你们不讨论是吗？我不知道，我看那两个人的意思，好像是不讨论、哎。<笑>我感觉你们完全没有合作，就直接。他其实点出了他们问题，这是很危险的一件事，最危险的。他们仨上次就是同一组辩论，就是一模一样的配置。之前就是一对，也是肖阳队长。哎呦，可能之前那个阴影还在吧。听到了，你你准备的怎么样了？咱们什么时候要不要讨论一下？我我案情还没打印出来呢，你就还没看？对，我我现在才刚开了一下，然后我、哦、我想把它打印出来看，但是打印机坏了。啊、哦，我那里有一个，你要不先拿着看？我可以坐在旁边听你们的，但是我对，咱们要不先过去问问他？好，好，可以的。嗯哈喽， l l 嗨，嗯，你准备的怎么样了？我还在看这个，对，我不太清楚咱们这三个现在是一个怎样的一个方式来来来来完成这个 case。我觉得有合作也有竞争吧，但我觉得在法律、文书写作方面，应该更多是。自己完成一点自己完成，然后后面的谈判合作可能更多是合作一点。梁威他挺可爱，他是第一个把“竞争”两个字挂在嘴边的。是的，我的顾虑是因为法律文书的结果是到中午才出来嘛。嗯，顾客接待应该是下午两点到三点之间，所以我们最多只有两个小时的时间。为什么是两个小时？程律说十二点出结果吗？他会告诉我们到底会采用哪一份报告啊？ Oh, 可以。对，然后我们再加上吃午饭的时间，跟顾客见面只有不到两个小时的时间，所以我在想，如果之前没有培养出一定程度的默契的话，可能对于后面的谈判不是非常有利。那你们就是对案情基本了解了吗？我了解这个直接相关的法条是《民法典》第九百六十五条吗？是什么条款？委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或媒介服务，绕开中介人。就我可以跟你们大概讲一下，看跟上次一样。他又去找黑板了。完了完了完了！梁威，你不要找黑板的时候，我都觉得很很可爱。这次是白板。我大概讲一下我个人对案情的理解。首先是很基本的一个案件，就是我们的当事人钱某。
。一开始是和中介 A 进行合作的，他签署了一个所谓的定金合同的。那我们首先就遇到第一个问题，这个定金合同它的定义是什么？在产生中介行为之后，又遇到了一个 B 中介，就可能去涉及到了这个禁止跳单条款。所以这个禁止跳单条款会不会使 B 中介和钱某之间的关系去产生一个违约责任？所以这是我们现在要讨讨论的一个问题。关于他的那两个诉讼请求，一个是打赢那个官司，我们要确定他不是跳单。那不是跳单，我目前想到的是让这个合同条款无效。就算有效，也不符合，它不符合跳单行为。肖阳的那个表情跟之前都是一模一样，长出了一口气。就是你们现在大概对这个案情有哪些不了解的地方？呃，我看了一个法条，就是刚刚说的民法典第九百六十五条，委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或媒介服务，利用交易机会、媒介服务，所以它不符合跳单行为的定义啊，它没有利用它提供的交易机会和媒介服务。其实我们法律关系比较简单，一个是分析他是不是跳单行为就行了，第二个是那个金怎么返还就行了。结论还真的是对的，就他的路径是对，但是他比较强势，一到合作的阶段他就特别强势。对，平常都还好。需要喝点水吗？你？我觉得有合作也有竞争吧。我们三个人只能有一个人能进。哎，我发现去多多超有趣美味站那边有惊喜。那咱们去看看，好呀，走吧。哇，下午茶哎！嗯，去多多曲奇配咖啡，简直就是完美搭配啊！最近工作多，压力大，正需要一块去多多曲奇焕活一下。超多超大块巧克力味道。黑巧风味加倍浓郁，巧克力脑袋好爱。吃完趣多多，整个人心情都变好了，打工人的电量又充满了。哎，你们猜猜趣多多扭蛋里会有什么职场小 tips 呢？职场压力山大，美味曲奇补给。那要多拿点趣多多到工位，随时轻松一下了。我们去吃饭了，走吧。走吧。热不热？有点。对啊，对，那你别客气啊，我都穿成这样了。杨瑞，前面在车上，我本来想那时候想问文婷，她高考，然后我就用了你，然后您接话了，我就怕显得我很没礼貌。没有没有，哎呀，没没事没事，哎呀，咱们咱们不计较这些。说了个你，不是说的您。对，他就在意了，那个代教会生气。你就叫我，叫我九爷。九爷不习惯，可能你们不习惯叫，因为我身边的好朋友都这么叫我的，因为我微信里面叫任九爷。任九爷，有什么特殊的来历？啊、嗯，因为那个堂兄堂姐这个辈儿排下来，我正好是老九。九爷，这个名字很有北京话。对，很有北京话。九爷。他是北京人，好像是。你们有什么想了解我的吗？嗯，您是一直在北京吗？对，我是北京长大的，从幼儿园开始就在北大。嗯，北大幼儿园、北大附小、附中，然后北北京大学，一路北大，从小北大
，北大一条龙，向往的北大，太羡慕了，太羡慕，羡慕。妈，幼儿园就在北大，就这起跑线。从小就是别人眼中的孩子，<笑>有点过分了吧？这这起跑线就竖的那么远，竖人终点去了。北大一条龙。嗯，我们加个微信。好。一会我给你发几十个照片，我给你们说说我小时候的生活环境，给你们看看啊，我小时候住的地方。就卫平湖边上的一个楼，哇哦！这个楼原来是那个燕京大学的学生宿舍。妈呀！哇，果然是爷呀！他得叫九爷。那人绿不会是北大世家吧？我爸是北大的，<笑>感觉到。就然后我就跟着我爸我妈住在这儿，那时候我爸算是年轻教师。嗯。现在回头看一眼，当时小时候太幸福了。真的是哇，感觉住在这样房子里的真太幸福了。向往的，对，向往的房子。你呢，刘文婷？你的小时候是怎么一个什么样的状态？我童年吗？就是小时候。不要说的这么正式，对吧？没有，就是我小时候，就是我有个弟弟，然后妈妈就会带我和我弟弟去各种地方玩儿。反正我就觉得我小的时候就过得很开心。比如说，一个很标志性的画面就会是，就是我们家大家一起在桌子上过年，然后呢，我和我弟就会突然冲上去说要跟我爸爸妈妈表演节目，然后爸爸妈妈就开始就是给你拍手，就是助兴的这种画面，所以我就觉得就是很开心小的时候。黄凯呢？你的小时候是怎么了？我小时候，我小时候跟爷爷奶奶一起生活，然后我们那边人挺少的，就是属于一个大村里面的一个小村。你为什么跟爷爷奶奶住呢？父母呢？嗯，其实我感觉相相当于没有父母。嗯。嗯，就是还是跟爷爷奶奶更多的一点。嗯、我一岁的时候就跟爷爷奶奶一起住，然后他们是在应该一岁的时候离婚的。离婚之后，他们俩可能把我当成一个累赘。天哪！非常平静的话语。为什么呀？这个。嗯，你跟你父母后来聊过吗？因为你现在已经很优秀了。我没见过我妈妈。啊，还没见过他妈妈。哎，我的天哪，怎么会这样？到现在都没有。嗯。那那外公外婆呢？也没见过，就妈妈那边的亲人都没见过。他们可能生活比较早。生完可能两个人没到一两年，可能就觉得不合适。嗯。以前小学的时候，他给我写过一封信，他是说等我二十岁的时候跟我见面。但后面二十岁也没见，就去年才加上他的微信的。然后他说，就我不要打扰他们。我就觉得，嗯，那就尊重他的想法。哎呀，太难受了，这个。所以你父亲也不在你的成长的环境里面经常出现，是吗？对他过年也没回来，可能十八年的过年可能就回来三五次，回家每次回来就是带给你和就是你和你爷爷的都不是快乐。他有。别的家庭的小孩子，有，就是我可能八岁的时候，他就又生了一个儿子，在我六年级跟初一的时候，我是有，就暑假他们叫我去带一下我弟弟，然后那时候有去，就当时，就他的同事和一些朋友来家里吃饭，就他们问他我是谁，他说，嗯，他就说我是我们村一个小孩，就是帮忙来看看他儿子，天哪。所以他生活的得多小心翼翼，这辈子
。难怪他刚说个你，他就马上道歉。所以解释了他为什么一直是都是那么那么的小心翼翼的对待每一件事情。现在你爷爷还在吗？嗯，我爷爷今年九十岁，就我读大学那一年，他是八十岁。那你爷爷当时开心吧？就是你读上大学，然后包括研究生啊什么的这些，他肯定很开心。考上研究生，他挺开心的。但是大学的话，因为，我有在跟他说过，就大学因为，不是我自己选的，所以我一直很痛苦。这种痛苦是。嗯，它是一种无力感，就是你可能，因为我爷爷给我读书的机会嘛，然后，就我周围也没有人上学，就我的成绩还算可以，但是如果跟，就是你拿高考成绩来比的话，确实在全国里面就很普很普通也不好，但可能你成长的环境就是，周围人都不读书的那种。嗯。对，所以我觉得就是很了不起的点，就是在这样的一些有一些负面的因素的环境里面，但是还是可以就是慢慢越来越好，所以我觉得说明你很厉害。对，我是觉得你，哎呀，前二二十多年确实经历了很多坎坷，但是呢，一定是会越来越好的，未来一定是光明。我是看到你的努力和你自己对自己的要求，自己的信心。一定会越来越好，你都已经闯出来了，就最难的第一步已经走出来了。百分之九十九的人是闯不出的小山村的，我觉得。对，我觉得过去在清华的第一年，还是当时觉得自己卷不过，就是没有很努力。但如果说这之后结束实习以后，我觉得接下去两年可能心态会很不一样，就是你会对自己有更高的要求。嗯，你现在也在一个很好的一个平台里面，嗯，清华法学院。我觉得你未来的路还是很宽的，不管这次的这个我们的这个实习，你你能不能拿到，我相信你会学到很多的在这段时间。嗯，更重要的是你未来两三年在清华，呃，我相信你能认识更有趣的人，学到更深的知识，把你打造成一个优秀的人。哎，加油啦！当这次机会出现的时候，是不是可以给自己的人生多一种可能性？不能还没有尝试过就去否定。你的人生是跟自己去比，至少在现阶段，我达成了我之前所向往的。如果我进入这个行业，我会尽自己最大可能去做好一个律师。我是不会离开法律这个行业了。那走吧。万万没想到他是这样的一个背景，我真的没法想象他是怎么自己一个人坚持考法学院研究生五年，就是因为遇到挫折的时候，你总希望就同行的人可能会，你会希望最亲的人至少会给你一些鼓励，嗯，你希望别人觉得我是个疯子，但我在我爱的家人的眼里，我做这件事情很有意义，他们在支持我。但是他考法学五年换赛道去做这件事情，我真的难以想象的每一天他是靠什么样的一个信念感，或者是度过那个时间的。我觉得真的很不可思议。他别无选择，他除了坚强这条路，他别无可选。他的坚强是被迫坚强。关键他表面上还一点都没有那种怨这怨那怨怨天怨地，他还这么平和。我就想说。他说这话的时候已经习惯了，他好像已经在说一件并不是他自己的事情，所以你就知道他曾经有多痛，他已经痛到最后已经认定这个事实了。但我觉得他心中可能唯一的能够救赎他自己内心的痛苦的，就是他想要真正的做回他自己，所以他才想要不甘心、不甘愿做命运的摆布者。我就是这样子考上了这个学校，做了一件不喜欢的事情。我的生命，这二十多年已经不那么开心了。我希望从现在之后的生命是
，我可以自己来把握的。其实当时我感到最难受的地方，其实刚才大家都讲到，就是他这么平静的阐述一个常人都难以接受的一个故事，我也是感觉到他既往其实。经历过一个极度的痛苦，但是换一个角度想，今天在我面前呈现这个画面也很梦幻。他对面代驾老师是一个北大世家的孩子，其实，在某种程度上，他们在一个平台，一个是北大法学院毕业，一个是清华法学院毕业。他摆脱了原生家庭对他的这个束缚，然后和北大世家的孩子在今天走到了同一个平台。嗯。我觉得在现在这个社会，还是有励志成长版故事实现的可能性的。只要你给自己这个希望，然后坚持走下去。嗯，我觉得还有一点就是，有一段时间我常常看到网络上或者大家在探讨，似乎有一群人不太相信我们怎么样去努力能够摆脱我们境遇的这个枷锁。嗯。今天我作为一个旁观者，我也变成一个可能说是哪怕是一个网友，一个非常没有来参加这个节目的人。我看到刚刚那段，都对我特别有激励。对，我觉得努力是可以挣脱境遇的枷锁的。没错，他又让我相信了。有一段时间，原生家庭一直是一个高居不下热度的网络热词，然后大家会有一种习惯，就把当今我们人生所有遇到的灾难。痛苦，一股脑扔给童年的那个自己。我有看到过，所以我想到这个话题。对，我的父母，我从小，我的环境，他们当时是那样待人处事，所以我巴拉巴拉，这成为了一个特别流行的句式。这种句式流行有它的必然，因为它给我们人性减负。突然一下就意味着我不需要为我今天人生的负面境遇承担那个足够的责任。呃，原生家庭的作用当然有，那是你出生来到这个世界上面临的第一个环境，但是它归根到底只是环境。它是环境的作用。原生家庭之所以难以突破，就是很多时候它持续十二甚至十八年，我们很难用人生一个集中的下一个十八年把它完全的覆盖掉。这个难就难在这儿。但是我觉得黄凯是一个非常典型的状态，他是怎么一步一步完成心理脱困的过程？他客观化了他的童年处境。他在平静的叙述的时候，他像在讲一个他者的故事。这一步抽离是非常重要的。如果你置身其中，一直觉得这个故事是我、我、我，然后你开始不断的自我加压、深夜 emo， 然后陶醉在那个世界那个漩涡，你永远解脱不出来。他先把我抽离成他，他先试图用旁观的角度，然后给自己内心一个清明，问自己：假设那段历史我无法改变，假设那些家庭的瞬间不是我的选择，哪些是我可以选的？哪些是我要的？哪些是我爱的？哪些是我要去的地方？哪些是我要到达的目标？清晰、坚定、坚韧，然后他跟周边人聊的时候，眼神才能足够清澈，而且他才能用足够平稳的角度来讲。他知道那一切不是我改变的，所以不是我的责任。但我改变的，我要做到最好。总结的好，看一下黄凯。我觉得黄凯非常好，是你总结的也非常好。因为跟他们比起来，我觉得我们做的还是不够好。对。呃，我们一起来看下段 VCR。你好，我是律师许文婷<咳>。委托人要到了吗？还没到，我再检查一遍。嗨嗨嗨，休息一下，吃口大块曲奇，为自己加加油吧。巧克力味豆，更多百分之三十，超浓郁。又见面了，我们开始吧。一口美味曲奇，工作状态满分。想要满分状态很简单，曲多多给你一个放松的大动作，超浓郁大块曲奇，多加百分之三十巧克力味豆，迎接自信好状态。赶快去买曲多多，还有千万现金红包等你瓜分。咱们现在几点了？啊，我先回了。我现在还深深的记得，秋云第一天的时候说他坚决不加班到八点钟的。朱绰莹 Kim 曾经说过，我绝不会在八点以后下班。Kimberly 的原则吗？就是我的工作是工作，生活是生活。哦，嗯
。我打算七点，最晚八点就走。哇，你这反内卷我的榜样。<笑>你做人是有原则的嘛，我们原则就是最晚八点哦。不管工作多忙，八点到了我走。我要月薪六万，我要八点走人。对，我就是曾经这样哈，被辞退了。八点走人，月薪六万，最后八八六了。特别的不开心，我说我被自己打脸了。我们当时对你这个表达，就觉得你太年轻了，还是没了原则都没了。人生真的很有趣，自己立下的 flag 会被自己推倒。走了，那我们先走了。加油！哎呦，一个太用力了。拜拜，早点休息呀。好嘞。我们先走了，拜拜，拜拜，加油。好。现在不服输的心占第一位，原则就次要了。你想和 Kimberly 是竞争关系吗？目前 Kimberly 现在只有零分。你需要走了吗？我没，我还没洗完。我也没。洗了多少？三千六百七十一。差不多吧。真的好喜欢写黑板。他是柱状图的忠实粉丝，画这种树状图。天哪 ，King 都加班到三点了，我。天哪，三点半。你不是说八点绝对？你好了吗？我还有一点，我在写那个应对策略。嗯，你也别太晚了。拜拜。拜拜。那我就既可以从实体法上进行反驳，也可以从程序法进行反驳。实体法有三个点，第一个是不是跳单行为，退一步讲，就算是跳单行为，但跳，我也太聪明了吧，这是人难想到的点了。就是他这种乐观也值得学习。我惊呆了，我惊呆了，我惊呆了。呆了本来我对他有点信心，这句话一说完，我心立马揪起来。我害怕了，他让我他超级正反馈。又是一个阳光明媚的早晨。早安，文琪。早安，秋云。这么早你在看什么呀？我在看这个英文资料。哎，旁边的是什么？这个是惠普新 Book Pro 十四的惠小薇智能语音助手。它的双语实时翻译功能，在我看英语视频的时候，可以立刻翻译成中文字幕，很方便的。哎呀，惠小薇提醒我要去见委托人了，那我就先走喽，加油哦，拜拜，拜拜。早，早安。我还没交呢，你打算交吗？你打算什么时候交？嗯，不知道，然后最后再看一遍。你写了多少？十七页
，十七页，我还写了五页。你就别跟我们争吧。你们真的太可怕了，我是不是写错对了？十七页。陈立早，早，陈立早，陈立早，早。就，眼神对上了，好吓人，就是这么刚好。隔窗一百八十度，命运的齿轮开始转动了。还行吗？还可以。对，昨天做到很晚吗？呃，我还行，但是 Kimberly 和。梁威好像弄得比较晚一些，是吗？这么难？不是难，就是想做好一点，完美一点，没关系，做好了可以提前交。好，可以，我快好了。好，行。陈玉，怎么样？我基本 OK 了。弄完了就发给我好了，我再完善一下。好的，行，好。我期待梁威他到底最后交上去是什么样子的，能不能惊艳我一下？呃、uh, ，Kimberly， 咱们发吗、嗯？发吧。Yeah， 发吧，十七页 ，Got。五分钟以后到我办公室，好吧？嗯，好。嗯，三份报告都收到，我都出出看了一下。不能说特别的细，因为页数还比较多。你们两位都是十二页的十六页，肖阳是六页。应该说，就一份可以提供给客户作为直接分析报告的角度而言。谁呀、啊？肖阳吗？不会是梁威吧？就整个这个事项，以及我想达到的给客户可以拿去作为建议使用的分析报告的要求，有可能是 Kim 十六页，怎么慢啊？快点说！朱硕英的报告结构相对比较完整。哇哦 ，Kim，Come on， 又秀。该讲的点都讲到了，包括像合同本身是否有效，以及结论性的意见，然后还附了比较完备的跟案例相似的他查找到的案例。就这两个，我觉得是比较重要的。在一个在没有中国法基础的情况下，用最短的时时间内，他把这个工作能做到相对比较完整和能够达到要求。其次，我们分析案情得出结论，给客户的第一点，开宗明义。分析报告最重要的是结论性的观点。两位，如果你都是全文给我的一个是都是在探讨可能性、可能性、可能性，我怎么给客户？是我昨天还就仔细分析了一下，觉得还是有法律上的这个争议的。那你可以有自己不同的观点，但是在你给客户分析报告的时候，这是不是一个很明确的一个诉讼观点？而不是说假设于我跟你客户再来讨论，所以我想这样，以朱创英这份报告为基准，大家着力在一起修改一下，简单明了，直奔主题，有明确意见和相应的支撑就够了，然后你们可以相相互协作一下，好吧？然后那个两位留一下，我再跟你说一下。好，哦，好，谢谢陈磊。你接受我刚才说的这个观点吗？或者你有什么想说的？我认为法律分析报告，它还是一个分析报告，就是我是站在偏中立的角度，给客户选择了，分析了不同，我给出了两条诉讼策略，对，然后不同的诉讼策略可能代表不同的诉讼风险，我觉得这样可以给客户一定选择权，因为我看他们只选了一条诉讼策略，我觉得太果断了。就是我觉得你有点把他想的
弄得过于复杂，然后呈现给客户看的结果是有点抓不着方向。你现在不是要客户做其中一个点的，最终的决决断是 A 或者 B， 你是现在里面每一个点都有，我可以这样打，你你选哪一种？我我也可以那样打，你选哪一种？还是这个问题，你把问题又退回给了客户。就是我希望拿到这份报告是可以直接给到客户建议的这么这么一份东西。你知道最后都没有明确的讲我们的意见是什么，是不是？这是一个最天大的问题，是不是在这里？朱硕英和这个肖阳都比较明确的讲了我们应该怎么面对。可能我对法律分析报告的理解有问题。我昨天是觉得法律分析报告可能是更加基于中立的角色去分析各种策略选择之下的诉讼风险。可能您这里更需要的是一个类似于直接用去答辩状的，或者说代代理意见的东西。可能我是就理解错了。好，那么接下去就看你们是否能相互的协协作好，好吗？加油！就是还是不肯直面自己的问题，还是有点稍微的有点逃避。对，他有一点回避的。这是小明哥之前说他那个小倔强他现在认认真真的看一下另外两份，会不会对他有触动啊？他真的只能自己从内部去突破，外部力量太难进入他了。对，他得把自己的调整了。只有他自己能突破，捅破那层纸，别人都捅不破他。他要干什么？陈月，我还想跟你汇报一下。哎，就是关于我刚刚也把朱初颖和那个肖阳的报告看了一下。嗯，就是我个人觉得这个案情，他们可能考虑的还是简单了。What？ 就是他们主要考虑了两个东西，一个是他是否构成跳单行为，第二个是他们跳单条款是否生效。但是关于第一点是否构成跳单行为，他的那个法条规定是民法典九百六十五条，他的法条原文是这样的，说，呃，委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同。直接订立合同指的是直接和卖方、卖房的人，去订立合同、嗯，而不是另行与其他中介订立卖方合同。嗯、所以本案中能不能适用这个九百六十五条，其实是有争议的。所以这个所谓的这个佣金，所谓的这个佣金，其实它是不能得到诉讼请求支持，而是应该适用。合同中的关于跳单条款定义，所以它不是法定的跳款跳单条款定义，而是约定的跳单条款定义。所以我是分了两条诉讼策略，第一条我是这样的，是我直接跟法院说，这个他的诉讼请求没有请求权基础，因为他不满足民法典关于跳单行为的定义，只要。能够主张他的那个合同中的跳单条款是错的，或者说不生效的，那我们就赢了。那如果法院不认定，我们才按照法定的跳单条款去去打。好，法院是不是存在着一个不告不理的原则？但是他们有可能在诉讼中增加诉讼请求，或者法院基于公平原则在判决的时候，他知道这不是佣金，但是他还是判作佣金。所以我就说你想复杂了。首先，我们现在是应对的是他已经出现的事实，并据此提出的诉讼请求。Okay. 其次，他如果在诉讼过程中变更诉讼请求或者增加别的诉讼请求，嗯、那我们到那个时候再兵来将挡，水来土掩，而不是现在我去做一个你可能会面临一个什么样的诉讼请求的一个应对。第二个，法院呢，我说的不告不理原则是，现在原告提出的请求是依据的是一个跳单行为，法院不会绕开这个去处理一个你没有提出请求的请求啊。但是我的意思是，跳单行为存在两种
，一个是民法典九百六十五条规定的法定挑担行为，第二个是合同条款约定的挑担行为。所以现在有两个挑担行为，他们都没有分清，只有我分清了。所以我觉得我可能考虑的更全面一点。好，你让我消化一下。好好，谢谢了。啊，被他震惊醒了，被陈绿逼的，说你出去，我要消化一下。那梁伟，你来。哎，来了。我也来吗？来也可以，一起听一下也可以。现在陈律叫了另外一个他的同，他要疯了，他气死了。哎，梁伟，梁伟，你把这个简单事情搞得弄得复杂化。你要注意其中很重要的一个证据事实啊，这是一份明显的、明确的是一份居间合同。居间合同的形式要件、生效要件是，三方都要签字。对，这是最基本的条件吧。那现在他没有签字，那么这份合同成立了吗？订金协议吗？没有成立。合同既然没有成立，那我分析的就是没有约定的这个概念了，不存在分析约定的跳单行为对我对我是否有效？约定的不存在，法定的也不满足，那我跟你讨论这合同上的条款有意义吗？解释清楚了，简洁直白，釜底抽薪。你谈的约定前提是合同要签，合同都没签，没有约定。肖阳满脸写着，嗯。老师是这样，中介合同虽然是三方签字，但如果是一个委托合同，中介合同是包含于委托合同的，那只要两方签字就可以成立且生效了。那从这个角度讲，那你可能就是一开始的方向上就有就跟就就不对。我觉得这就是一个很简单的基本的事实，就是合同没有成立，条款对我当然无效。我只要考虑的是法定情形，而不需要考虑约定情形。多清楚啊，说的。这个合同是成立且生效的，因为它是一个委托合同，委托合同只涉及双方当事人。我真的我都要吓死了，我都出汗了。多么希望我手出全是汗。多么希望他先不要说了。你再去回头再想再看一看再想一想。我这句话说出来其实已经有一点。可以看我看一下合同吗？他还在说，那我去拿。明确的上面是只有两方签字啊。肖阳知道此地不宜久留，卖方根本没有签字啊，所以这里面的一切的条款对我没有约束力啊。他是委托合同，他是冷静冷静听听。但如果要考虑到三方之间的一个中介买卖关系，我把电脑那一定是要三方成立且生效的。陈律已经，我觉得真的脾气已经好好了。那我先去，尬炸了，简直尬的。所以你坚持的是这份合同已经成立了，对我的当事人是有约束力。你认为它是一个代理关代理关系，对吧？他现在形成的是一个委托关系。我授权你去帮我看房，是这样一个委托关系。嗯，如果不考虑这个东西的成立的话，我觉得直接把这个合同给排除掉，我觉得可能会对我们不利。他们都没想到这一点。他特别需要自己对自己的认可，他需要周边，自己或者周围对自己的认可。太迫切了，这种。啊，对啊，所以你就认为这个任何一个案子在司法实践当中也可能存在各种不同的观点，对吧？对对。但是我觉得我们至少在给客户意见的时候，我们是要明确的是以一种观点面对。对对对嗯，但是如果按他们的分析，是有两个不利于我们的点，一个是这个房屋信息是这个中介提供的，如果没有这个中介，我们就不知道这个房。凭什么这么说？这是一个公开的房源信息。是的，即使是公开的，但是是我通过他第一手了解的这个房。<笑>你在网上随便发的一个信息，我从我看到了，然后你也告诉我了，我从网上去看到了，你也不是独家的，凭什么说这个信息就是从你这里得到的呢？你是独家受托吗？你不是，所以就存在争议焦点。所以没有因果关系啊
，冷静一点好不好？两位都冷静一点。你既然不是独家委托，我是跟你存在什么争议焦点呢？我们可以讨论，但是我觉得我们不能钻牛角尖。我们还得就事论事，解决实际的问题，对对不对？我昨天就是。看了很多很多的，包括硕士论文、博士论文，我觉得可能在这个问题上，我的研究深度还是可以的。梁同学，别再争了，我真的吓死了，先别说了，行吗？间隔时间。好，那我们还是回到案子上来。好。原告在他的起诉状中，有没有提出相应的证据或者事实来证明他自己的这个是一个独家委托？没有，所以我那既然他没有，我为什么我要去回答他这些问题呢？刘律都听到了。哎呀，怎么又跟陈律杠杠起来了？对，那是不是现实解决现实的问题？我不是跟你做理论研究啊，我只要说结论，我是被告。我第一次看陈律急，我的天！这个，我没必要在你没有提出证据的情况下，我先行进行抗辩。如果我存在，你提出来啊，你提出来，我来辩驳你啊。你都没有提，我现在自己准备这个，有意义吗？我们可以准备，但是也不必要现在在跟在跟客户的强的这个回复当中立马去告诉他吧。别说了，真的，冷静冷静，思考思考。可能我还没转变过来，不好意思，<笑>我就是喜欢。专业的精神很好，专业的精神很好。那你后续再想想吧，不要在这里跟我讨论，真的，这这这再钻牛角尖了，好吗？行。但他应该还是没有转变过来，他没有。分析报告它是一个中立的东西，我都是以比较比较客观的角度分析了每种情况的风险。他的那个意思可能不是法律分析报告，可能就是给顾客一个出的一个法律答辩意见。越攻击越捍卫，越坚韧。他现在已经深信不疑他的观点。我觉得他有点抠词儿了。我觉得他他他他，嗯，他抠的是民法典六百九百六十五条，他说的是直接订立合同，让他中间直接订立合同嘛。嗯，那那也就是说，他想说的是，我不是直接，我通过了别的委托人。对，那这个是不是说绕开了这个中介？对，但是他这个方向你不能光抠这个词。你光扣这个词是没有用的，对他钻到这个牛角尖里面去了。刘律真的很善良，他一直在带入，在共情他的视角，他在想他到底是是为什么要提出。我他应该是去道歉，我猜，希望他是去道歉。不能再说了吧？那个手不要拉着，啊，手不要！妈妈妈妈，吓死，吓死我了！估计陈律也吓了一跳。陈律自己紧张了一下，哎，咋又回来了？不要再来了，不要再来了！我的时间，哎，我的天，双方的紧张徐老师，啊，我拜托您了，你救救我们，这到底是发生了什么呢？这两位同学有一种清澈的，不能说他清澈的愚蠢啊，就是一种清澈的执念啊，嗯，就很可爱。因为我现在没有看到这个合同的全貌，我们来大概去理解一下。我理解，其实这个买卖双方啊。
呃，曾经在 A 的这个撮合下，试图去签订一个房屋买卖定金合同。嗯，那么这房屋买卖定金合同上呢，有三方，买方、卖方，又出现了个居间方。嗯，刚才陈律在强调的是，在这个合同上。卖方没有签字，嗯，三方当中卖方没有签字，这个合同根本就没有成立，不生效，不存在。对，但是，呃，小梁同学在强调，这双方签字了，居间关系一定成立的，而且他把居间关系认定为是一种委托关系，那这个情况啊，前其他的我们就姑且不论，委托关系我一定不是不认可的，因为委托关系它什么概念啊？从更多的像呃，我们要当事人。委托代理律师，嗯，你跟我之间是成立的委托关系，哦，但是居间啊，我们这个路上看到的那些绿颜色那种居间合同，它其实有点类似媒婆，嗯，就是我给你提供一个呃，介绍认识的哦，对，搭个桥梁，哎，对，哎，我介绍你们认识，你们俩坐下来谈一谈，你们愿意在一起，那我这个事儿居间服务就成了，啊，那我就收起相应的居间费用。那么在这个案例当中。显然，其实买卖双方最后是没有达成这个协议的。对，那不管你居间的这个委托有没有成立，但起码在你居间委托背后的这个买卖合同一定是没有成立的。是，当然了，这个案件当中可能还有隐含的其他，他他们另外讨论一点是不是一个独家委托，因为在公开市场行为，每一个中介方都可以提供这个交易机会。那谁最后双方这个接受的勾引的价格去促成了这个合同，这个居间方他有权收钱。那个梁威的问题到底是在于他对这个的理解出现了偏差，还是说他就根本不知道这个硬性的道理？就他到底是，我我理解他在做一个论述题，在论述各种可能性。我是如何看待这种法律关系？这种法律关系可能引发的这个后续的纠纷跟分析点在哪里？论述对。陈律的意见，其实虽然叫法律分析意见书，但我理解他的目标是非常确认的，是我要提供一个确定性的解决方案。明白，因为客户他是不具备这个专业能力去甄别的，在这种情况下，你让他做法律关系的甄别，你做利益的权衡，我觉得他是可以做出来的。你让他选择用哪一个诉请去起诉，这种情况下就强人所难了。因为我觉得梁威的状态就是他没有从一个学生转变成为一个职场人。因为学生的生活的目标是非常直接和单一的，但是其实职场的很多的衡量标准它是很很多维的。懂了，小明哥都讲了嘛，要了解客户真正的需求。嗯，他现在有点就是是好像真的是对陈律在进行一个辩论。而不是说先让客户看到什么样的一个，他都不是对客户了。我觉得他自己好像陷入了一种状态，因为他一来他就是本科，他可能觉得落后别人一些。有些人在遇到自己觉得弱势的时候，他反而会故作强势和坚持，他会觉得我一定要坚守住，我也是可以的。他们都没有说到，只有我说到了，我不比他们差，请你肯定我这一点。有强烈的自信。盖掉一点小小的自卑那种感觉，嗯，他就是自信跟自卑的结合体，他用自信来去掩盖他的自卑，他现在特别像一个弹力球的心，海绵的心呢是属于我可以吸收一点，再挤出一点，但他就像一个弹力球，你越使劲弹，他反弹力越强，对，但是他不可能往里再进了，就他现在很难进去了，我感觉他其实有一点。太想赢得这个这个项目的那个获胜了，他也很担心，毕竟他是零分嘛。对，就是我感觉他一直在提到一句话，就是这个报告里面我给出来了两条途径，但他们只给了一条，他们都没想到，他们都没有想到这个，说了两遍，发现了他们都没有想到。我觉得梁威他可能现在太走入这个所谓的一个赛制里面了，对，他太在意比赛了，对，对有的时候可能我觉得也投射到我们自己生活中，我发现。无论是生活、工作上，你反而全情投入的做一个事情的时候，你忘记它可能是一个竞争，可能是一个赛制，也许你呈现的结果更加好。嗯，每个人都会有这样的阶段，就看你有多想要。真的想要过了一定线之后，嗯，就是容易有一种看起来像走火入魔的一个外部表征，因为关心则乱。你谋心过重，有时候就是容易动作变形。但我也真心的希望镜头前的屏幕，因为我知道梁威，包括上一场，包括这场，在播出之后，我都能想象出一些弹幕可能有的评论。但我也还是希望，就每一个观众朋友也可以将心比心的带入一下我们的人生。对，我们的青年时间是不是也有这一段？身在其中其实是有一些遮蔽的。
，有过，<笑>你也有过，不是？我觉得谁没有过呢？是我刚才自己也说自己也有了。因为我刚刚看的时候也很生气嘛，就两位也不要太担心。如果你看到网络上或者弹幕有说，他们其实不是在说你，他们是在说曾经那个自己。我是气，是我看到两位气呀、啊，我就说不要，就我就会想到那个时候的自己，哎，也是这个傻样子，对。所以，我们期待二十二岁、二十三岁之后的两位，在看完这一段之后，成长起来一个真正的、更强大的他，而不仅仅是某种形式上的强硬。当然，我相信金金的那段话，你要要说到你心里去。外部世界、外部社会是会给你加压的，会用各种各样的名字，一年一度、一生一度，好像好像这一辈子好像就这么一次机会一样。这都是一些语言的游戏，都是一些文词的修辞，不必真正放在心里。人生不是一段一段、一点一点，人生是一段特别流动的、流畅的、不断向前的漫长旅程。不要在意这一成一地。好了，接下来人绿这一组，许文婷还有黄凯。在分享完他们动人的童年故事之后，又会怎样遇见他们的委托人？怎么沟通？我们一起来看。本期有一位实习生要结束他本季 offer 行程的脚步了。我们就看一下会面的流程跟分工。林立豪，我们改完了。我觉得可能不一定来得及了。欢迎来到我们今天工程的办公室。这位是我们的梁律师，还有陈律师。您之前是联系过我们。这结论就是还可以，可以，快那个这段交给我，交给我。好紧张啊！你们谁去接一下？要是其中一个不成立的话，那您的行为就不构成跳单了。但是我，就我我来补充一下。啊，您先说吧，啊、您先说吧。劳务分包人的行为是一个违法的分包行为，所以会导致您这个劳务分包合同是无效的。现在我无法理解，啊，我这样拿去割的话，他不承认我怎么办？当事人急了，还是太紧张了，有点棘手啊。这个定是作为担保合同生效来处罚的。法律观念我听不懂，但是我觉得这个道理就是这么个道理。<笑>如果还不行的话，就可以走诉讼。我是只是认定我要钱，我跟他签合同，我只能问他要。就感觉就是一本流水账，现场见面的情况并不是那么我预见的那么好。我觉得我那个决定是最难的，命运的齿轮开始转动了。别吧，完了，这有变数。哎呀，我都不敢看了。啊，救命！我们现在通知你，你从今天开始提前结束实习。一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不屑你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出，美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出 ，offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。你想成为怎样的人？在追逐的。着，拼搏着。
上腾讯视频令人心动的 o p e r 电影节节目讨论区，参与节目投票话题讨论；上微博参与令人心动的 o p e r 进行辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢网易新闻、新浪新闻、界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线、Do News、一点资讯、华语之声、天意视讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历、知乎。莉莉城传媒对本节目的大力支持。令人心动的 Offer 第五季，每周二、周三十九点更新上下集，会员抢先看四十八小时。每周五中午十二点加更版，每周六中午十二点陪你看 Offer， 会员专享更多精彩。周中还有独家采访，神秘直播随机掉落。